Existe uma ciência na construção de melodias, na construção de, de melodias, apesar de ser Bem, uma questão de, de, de inspiração, há uma certa ciência, existem certas regras e existem certas técnicas e segredos para controlar o, o, o ouvido do ouvinte, se é que eu me faço certeza. entender. Poderias falar um bocadinho sobre isso? Claro, com certeza. Pensa o seguinte... Viva malta, daqui é Magic, sejam muito bem-vindos ao canal da KV Music Beats. Hoje temos aqui um convidado especial do canal Meio Musical, o Gabriel Félix. Alguns de vocês já o devem conhecer, muitos ainda não. E estamos aqui no seguimento do primeiro vídeo que foi produzido para o canal Meio Musical, portanto o canal do, do Gabriel. Uh, caso vocês não tenham visto essa primeira parte do vídeo, corram para ver. É um, um vídeo onde falamos sobre produção, onde eu partilho um pouco a minha ideia e a minha experiência. E nesta segunda parte do vídeo, que é a continuação desse vídeo, temos aqui o Gabriel então para partilhar também a sua ideia e a sua experiência enquanto músico, enquanto compositor e uh, pessoa, não é? Indivíduo do meio musical. Gabriel, olá, fala aí de ti. Está tudo Legal, bem contigo? Bacana. Muito obrigado pelo, pelo convite, Magic. Estou muito feliz de estar, de estar gravando esses vídeos, né? tanto do meu canal quanto do seu. Ah, Acho é que temos aí muito a acrescentar para o pessoal que está querendo evoluir cada vez mais musicalmente, né? Exatamente. Tanto nas áreas onde eu abordo, quanto nas áreas que você aborda. Exatamente. E para mim, reforça é um prazer ter-te aqui. Uh, devo reforçar que admiro, já, já partilhei isto contigo, não por estar a fazer este vídeo, admiro muito o teu trabalho, a forma como, como expões isso na internet, uma forma simples, objetiva, humilde, tranquilíssima e gratuita acima de tudo para quem não tem a possibilidade de, de aprender ou de pagar aulas de música e faz um trabalho excelente, passas muito conhecimento importante e gostava então de ter-te aqui também no meu canal para partilhar isso com os seguidores aqui da KV e para darmos aqui um mindset sobre música, sobre teoria, sobre instrumento e sobre aquilo que tu fazes e, e sobre a tua experiência também. Eu gostava então uhum. que, antes de mais, eu vou só pedir ao pessoal que está a assistir, isto é praxe, que de, deixe o like no vídeo para fortalecer Caso ainda não sejam inscritos no canal do Gabriel, corram para, para ver os conteúdos que ele aborda, vão lá, inscrevam-se, inscrevam-se também aqui caso estejam aqui pela primeira vez. E vamos então avançar, Gabriel. Gostava só que te apresentasses, que apresentasses o canal Meio Musical, como é que a CD surgiu, de onde é que vens, o que é que tu fazes, onde é que te formaste, o que é que entendes sobre música, enfim, fala um pouco aí sobre... Eu sou aqui do Brasil, né? Pelo sotaque, deu para ver, eu acho que sou do Rio de Janeiro, né? Uh, famoso Rio de Janeiro aí pela Garota de Ipanema e outros estilos musicais também. Eu acho que esse é, é, o, é, o, é o brasileiro mais padrão até, cá em Portugal é. É, o que, é o que soa mais a brasileiro, porque depois tens o Nordeste, por exemplo. <risos> e tens Temos o... aqui muitos sotaques, né? É, exatamente, aqui também, mas eu acho que esse é o sotaque padrão cá em Portugal. Quando nos lembramos do brasileiro é com esse sotaque. Legal, bacana. É, então, eu tenho, na verdade, uma escola de música aqui no Rio de Janeiro, a Meio Musical. A Meio Musical é uma escola de música física, né, que nós prestamos serviços de aulas de música, de diversos instrumentos. Uhum. E há uns dois anos atrás, desde que eu montei a Meio Musical, eu queria expandir ela pela internet também, né? Foi quando começou o boom da internet. Uhum. O boom que eu quero dizer em relação a redes sociais, mídias sociais, essa parte de videoaulas e tal. Então, eu queria expandir a meio musical pela internet, para assim a gente conseguir alcançar outros locais do Brasil e também, quem sabe, do mundo, uhum. né? como Portugal. Então, eu estou falando com você, você é de Portugal e eu aqui do Brasil. Exatamente. Então, isso é uma, uma, um intercâmbio bem bacana. Uhum. É, porém, acho que eu posso dizer, passa a minha ficha completa, né? Eu comecei a tocar com 15 anos de idade, por influência do Red Hot Chili Peppers. Foi a minha primeira banda, a banda favorita por muito tempo. Né? Também, também e gosto. eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, eu comecei na guitarra, né? e eu vi que na primeira semana que eu comprei a guitarra, eu vi que meu talento é zero, <risos> digo isso até hoje, por isso que eu, eu sempre falo para os alunos, se o seu talento é zero igual ao meu, você tem que estudar, é estudar muito, né? e foi o que eu fiz ao longo dos anos, fui estudando, 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 estudei muito aqui no Brasil, fiz conservatório, estudei em escola de música, em 2012 eu me mudei para Los Angeles, nos Estados Unidos, e estudei na Califórnia College of Music, que, nossa, abriu muito o meu conhecimento musical, adquiri muito conhecimento musical lá fora, e conhecimento relacionado à produção e music business também, que para quem quer seguir essa carreira de músico é, é fundamental. Muito né? bom. E aí eu voltei para o Brasil e montei a minha musical, e cá estamos hoje. <risos> muito bem. 
Uh, para além da, da meio musical, tens algum, algum outro trabalho na internet que gostasses de falar, sei lá? Ou... Eu tinha, Não, já... sempre tem a meio musical, Sim. ela consome todo o meu tempo, toda a minha vida. É, estás como eu, <risos> neste momento eu estou na mesma situação do que tu. Uh, hum. Para além do trabalho, né? eu não vivo da KV, mas é, consome também muito tempo. Uh, Bastante. Produzir Apesar, eu, tenho, eu tenho uma equipe bem chuta que trabalha comigo, mas a maior parte né, administrar, meio musical administrar, a empresa, as aulas, uhum. as aulas online, eu estou à frente de todas elas, dando as aulas online. A gente tem cursos, cursos uh, dos presenciais, a gente também tem alguns cursos online como percepção musical, como tocar música de ouvido, curso de harmonia e produção musical também. A gente tem um curso, esse curso é até novo aqui na Minha uhum. Musical Online. Uh, temos curso de guitarra, de violão. Tem um curso bem chuto também, com quatro módulos, com um principal conteúdo sobre guitarra, para quem quer seguir essa área profissional. Né? Uh, boa parte do currículo que eu trabalho é do pessoal lá da California College of Music, é o que eu aprendi lá fora. Uhum. Então, convidar a todos, até de Portugal, se quiserem, também estudar com a gente, claro tem sim. aí a opção do online. Eu, quando agora tiver tempo para voltar a dedicar um instrumento, se isso acontecer, eu claramente que vou recorrer Legal, diretamente bacana. aos teus vídeos para começar a, a aprofundar esse conhecimento. E é por esse motivo que eu também te convidei para estar aqui e, e tenho muito, muito prazer em ter-te aqui porque uh, muitos dos inscritos que seguem este canal são produtores, querem aprender a produzir, a arranjar mas também querem compor os seus arranjos e as suas músicas. Uhum. Uh, e eu acho que é aqui que entra a, a tua experiência a nível de, de compreender a música, a nível da teoria musical. Uh, não é só pegar na dó e começar a, a soltar uh, melodias e notação à toa, não é? A nível melódico e harmónico. E o pessoal bloqueia muito nesse ponto. Uh, já entendeu a dó, quer começar a desenvolver a parte criativa, mas bloqueia porque falta de efetivamente o conhecimento de certas noções musicais um, e de teoria que tu tens e que eu gostava que tu partilhasse aqui, portanto... Com certeza, uh, com certeza. A nível... Você citou até uh, pessoas que, que conhecem a Dó e tal e vão começar a fazer uma produção, uma uhum. coisa do tipo. E eu admiro muito as pessoas autodidata, né, que conseguem e... aprender as coisas sozinhas. Exatamente. Que, que conseguem tocar de ouvido, eu acho isso fantástico, né, que não tem conhecimento de teoria musical, harmonia, teoria zero, isso é, né? conhecimento isso, formal zero. Isso é um bom... Eu admiro muito essa gente. Isso é um bom tema para falarmos num próximo vídeo. É um bom tema, né? É, com certeza. Mas eu acho que é muito difícil. Você está dando uma volta muito grande para fazer uma coisa que seria mais simples se você estudasse. Exatamente. Né? Então eu acho que a harmonia e a teoria musical me deu muito, muito, muito disso. Quando eu comecei a tocar, quando eu tinha meus 15, 16 anos... Pra você ter ideia, as minhas influências naquela época eram Red Hot Chili Peppers, né, com uhum. John Fuciante, guitarrista, Foo Fighters Sim. e Nirvana, né, que uhum. tava naquele álbum, álbum meio que tributo, né, lançando mais uma ou duas músicas inéditas do Nirvana, mas o Nirvana já tinha acabado há muito tempo. Exato. E eu imaginava, caramba, quanto talento essa gente tem, como é, que, como é que esses caras conseguem tocar e produzir esse tipo de som? Eu nunca vou conseguir tocar, nem criar, nem fazer nada parecido que eles fazem hoje, uhum. né? E, e foi estudando harmonia e produção musical que eu vi que aquela estrutura de música não era lá tão difícil. Né? Que música não é impossível de você aprender. Qualquer pessoa pode aprender e desenvolver, basta estudar. Ter esse passo a passo, isso que, que é importante. Qualquer coisa relacionada à música, você consegue entender, ter uma lógica naquilo, você consegue aprender aquilo. É claro, se você tiver talento, é uma facilidade muito grande que você vai ter. Você vai pular várias etapas. Ah, sim, a coisa sai muito mais naturalmente. Muito mais naturalmente, mas o talento vai te levar até certo ponto. Uhum. Né? Depois desse ponto, para você conseguir um upgrade, né, algo a mais, você vai precisar estudar. É aí que eu quero é. chegar, exatamente. Falta estudos. Exatamente. Mas, sim, mas sim, acho, que, acho que a ideia ficou, ficou passada para o pessoal que realmente bloqueia no processo criativo por ter falta desse estudo. E, uhum. e pronto, este vídeo serve mais uma vez de bichinho, mas não seja para quem já investiu em controladores MIDI, já está a dominar o Ableton Live através de um uhum. controlador, conseguir então aplicar essa teoria e esse estudo e essa, essa informação na prática para depois poder reproduzir melodias, harmonias e dar um sentido musical a, criando a relação entre a melodia, a harmonia e a percussão, ou a bateria neste caso. Um, 
e, e neste caso, como músico, e tentando também incluir aqui um pouco a parte de produção, qual seria talvez o um instrumento que uh, sugerisses mais para, para aprender a, a, a música? Ou qual o instrumento que dominas melhor e que sugeres que, que se utilize para começar a aprender música, efetivamente? Eu comecei a tocar guitarra, né? E aí eu fui estudando música e fui me interessando por outros instrumentos também. Uhum. Acho que não tem um instrumento específico para você começar a tocar. Exato. Né? Para você que você quer produzir. Você pode produzir com qualquer tipo de instrumento. Exatamente. E o mais interessante é que você, como produtor musical, não fique num instrumento só. Até porque você está produzindo música. E música, é né, você vai trabalhar um deck de instrumentos. Você tem aí, né, diversos, não sei nem como citar, porque são muitos instrumentos. <risos> Exatamente. Eu lembro, eu lembro até hoje, quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu fui numa palestra de faculdade aqui no Brasil, uhum. e era uma palestra sobre faculdade de música e tal, e o professor criou um instrumento lá na hora, e ficou fantástico, cara. para você ver que criatividade não, não tem limite. Então, eu acho que você ficar preso num instrumento só, é, é terrível para a sua, sua evolução musical, para a sua produção musical. Tá? Exatamente. Isso. Então, eu aconselho, se você sabe guitarra, produza na guitarra. Se você sabe teclado, é, produza no teclado. Se você tem um conhecimento de percussão, de bateria, trabalhe com o que você sabe. Você vai ter a sua assinatura. Né? E, é claro, tente se especializar. Não digo se especializar, mas aprender pelo menos o básico dos outros instrumentos também. Exatamente. Tá? Eu, eu gostava muito de um dia aprender a tocar baixo por exemplo. Uhum. Acho, que, acho que é um instrumento bastante interessante. Uh, mas já agora pegando uh, no tema da teoria e no tema de um, aqui da, da parte musical, não é? é existe, uhum. exi existe uma ciência na construção de melodias, na construção de, de melodias, apesar de ser Bem. uma questão de, de, de inspiração, há uma certa ciência, existem certas regras e existem certas técnicas e segredos para controlar o, o, o ouvido do ouvinte, se é que eu me faço entender. Poderias falar um bocadinho sobre isso? Claro, com certeza. Pensa o seguinte, é, a música, você tem aquela música, pensa naquela música que você mais gosta, aquela música fantástica, que te arrepia, que te emociona e tal. Uhum. É, dentro daquela música tem uma série de ferramentas, é, eu gosto de chamar de ferramentas, né, de, de, de técnicas, que o músico que a fez acrescentou para ela ser o que ela é. Né? Então, enxergue a harmonia e as matérias de teoria. Eu sei que muita gente não gosta de estudar teoria, de ficar lá analisando acorde, entendendo como é que foi feita a progressão, Exatamente. estudando campo harmônico, coisas do tipo, mas enxergue isso como ferramentas. Exatamente. É isso que vai fazer você produzir e tocar aquela música daquele artista que você tanto gosta. Você entender como, o que, que aquele cara pensou, o que, que aquele cara encaixou aquele acorde naquele local, naquele tempo. Então, ter esse estudo vai te dar te dar todas as informações possíveis. Exato. Mas aí que tá, você vai estudar isso, e o que eu mais indico é que você não decore nada, entenda, né, pra você conseguir é como... transpor isso pra, pra sua música, é né, como, é conseguir como... aplicar esse conhecimento. É como a matemática, no caso, tens que entender e não decorar. Exatamente, eu não sei como funciona em Portugal, mas aqui a matemática na escola é tudo teórico, você não bota nada em prática, por isso que a maioria dos alunos aqui no Brasil odeia matemática, porque você não tem a parte prática da coisa. Exatamente. E, e, e... Você não vê utilidade para aquilo, você esquece. O que é que tu uh, sugerias, no caso, para começar a estudar, onde, uh, se tu fosses neste momento um músico uh, que uhum. não soubesse nada de música, uh, tinhas a, a tua guitarra que te ofereceram no aniversário, uh, não tens muitos recursos, qual é que é o mindset, há alguma forma de começar um sítio, Dicas aí que possas passar para quem... Ou, ou se é preciso um professor físico, se a internet chega, ah. podes ser okay. autodidata realmente, ou vais precisar de apoio uh, físico, não é? Ter ali alguém que... Ah. Perfeito. Se você está nesse ponto e você quer, quer, quer estudar, quer se aprofundar nisso, aquilo, você tem a opção do gratuito, né? Na internet, hoje uhum. você vai encontrar muitas aulas gratuitas, eu até tenho várias no canal da Meio Musical, e você tem a opção do pago, uhum. ok? Uh, o gratuito vai te levar até certo ponto, okay? ele vai te levar até certo patamar, mas a partir desse patamar, né, a partir desse ponto, vai ser um ponto bem superficial, para você se especializar e se aprofundar, você vai ter que entrar consequentemente para o conteúdo pago, isso em qualquer lugar no mundo, okay? 
Eu gosto até de brincar com aquela, com aquela analogia que eu faço com os alunos. É, se você digitar na internet como construir um foguete para ir para a Lua, eu acho que você vai encontrar. Você vai encontrar lá várias instruções e tal, coisas físicas que eu não entendo, né? Matemática e tal. Mas se você construir esse foguete e conseguir tirar ele do chão e chegar na Lua, tu não vai conseguir. Né? É, você precisa realmente de, de ter total assistência se você quiser chegar, quer ter esse diferencial, quer chegar a um ponto a mais, né? E, normalmente, os cursos pagos vão te dar total suporte. Ou, seja ele presencial, seja ele online. Hoje em dia, você tem a facilidade de fazer cursos online, que você não precisa nem sair de casa. Exatamente. Né? Você tem conteúdos excelentes. Excelentes mesmo. As maiores faculdades do mundo estão trabalhando com sistema online. É, exatamente. Né? As escolas no mundo estão trabalhando com online. Até, eu passei a meio musical. Estou passando boa parte do conteúdo da meio musical para o online, realmente, para ser mais acessível para todos. E mais barato também, você tem um, um custo mais enxuto. Então, eu aconselharia o aluno começar realmente a estudar, estudar um curso que ele, ele, ele te mostre da onde você está partindo e para onde você vai. Estudar sem foco é perigoso. Você contratar um professor particular e ir estudando cada dia uma matéria, isso não vai te levar muito longe. Okay? Entre num curso que você comece do ponto A e vá até o ponto B ou ponto C. Acabou esse curso, passa para outro e por aí vai. Ah, ok. Não, não, tanto não, não das muito ou não sugeres muito. Eu conheço, eu conheci alguns músicos, amigos, músicos que tocavam que uh -huh. aprenderam nessa base do uh, não tem ali um ciclo. Vão aprendendo, aprendendo, aprendendo e não. Olha, dá certo, mas demora mais, né? Outra coisa legal também é falar sobre as matérias, as principais matérias que você deveria abordar. Né, aprender, se, se, se especializar, uhum. já que você quer, para o aluno, para aquela pessoa que quer trabalhar com, quer montar a produção, produção musical, quer se aperfeiçoar nisso. Exatamente. Né? <coughs> Matérias que eu, que eu gostaria de citar seriam campo harmônico, ok? Campo harmônico, ela vai te dizer formação de acordes. Ok. Né? Onde você, não digo onde você pode ou não pode pisar, porque isso é arte, isso é música, você pode tocar qualquer coisa. Sim, exatamente. Né? O, que, o que você acha que vai ficar legal, talvez para aquela outra pessoa não agrade, e vice-versa. Exato, né? isso, exatamente. Então, campo, isso, é, isso é importante a gente lembrar. Ok. É, não, espera aí, espera. Então, campo desculpa, harmônico... Desculpa. Oi? Deixa só avisar aqui, pessoal, comecem a tirar notas a partir deste momento, porque esta, esta informação que vai ser passada agora é muito importante no processo criativo. Portanto, escutem o Gabriel com atenção e comecem a apontar o que vai ser dito. Gabriel, quando quiseres. É, depois vocês estão ferrados porque tem muita coisa né, para estudar. Ah, <risos> Mas eu vou é. dar uma, uma, só uma ideia do, dos principais pontos que seriam bacanas de é, é, vocês é, se aprofundarem. É isso mesmo, muito é, importante. Como eu falei, campo harmônico, legal do campo harmônico é que você vai, você vai entender como os acordes funcionam. Okay? Quais são as melhores combinações. Uhum. O que funciona numa música, o que que, qual é o acorde que gera tensão. É Qual é o acorde que gera relaxamento é numa isso, música? É isso mesmo. Né? Por exemplo, quando você está tá vendo um filme, né? você escuta um filme de suspense, você escuta aquele arpejo, o que, que seria um arpejo? Você toca o um acorde de forma dedilhada. É, e aí você. E, e o arpejo, aquela sonoridade, funciona perfeitamente com a música. Aquilo ali não foi, não foi um acaso do, do, do produtor é, musical que fez aquela coisa. Parece que tem, tem arranjos. E, e composições que aquilo tu ouves e parece que foi, parece não, é feito para aquele tipo de sentimento que, aquele, que aquela Exata. cena te está a transmitir. Exatamente. É. O campo harmônico vai te dar uma ideia muito grande sobre isso. Exatamente. Né? Mas é. além do campo harmônico, uh, tanto em tríades e em tétrades, é legal você também estudar toda a estrutura de acordes. Exatamente. Okay? Até porque os acordes, cada um tem a sua sonoridade. Tem certos acordes que eu, Gabriel, uso, vou pegar até o um violão aqui para exemplificar. Uhum. Por exemplo, se eu quero uma sonoridade sonoridade bonita para um trecho de uma música, eu uso o acorde ADD9, né, com nona, porque eu sei que ele vai funcionar. Que acorde bonito, que sonoridade bacana. Uhum, exatamente. <risos> né, então, ele tem essa característica. Se eu quero um acorde mais voltado, sei lá, para uma música mais funkeada, eu uso com sétima, nona e sustenido nove. Você vê que ele dá uma, 
dar uma sonoridade, né? Por que um, eu tô pedindo? Dá um groove, dá um... Fica mais funky. É, fica mais funk, né? Por mais que... Tudo bem que o ritmo vai trazer muito isso, mas você escolher o acorde certo também, isso vai, vai ser importante. Ok. É, então, estudar acordes é super importante. Intervalos musicais, isso vai te ajudar demais a montar melodias, principalmente quando você for trabalhar com o sistema MIDI. Exatamente. Okay? Nós trabalhamos muito então, aqui no canal com esse sistema. Lá no, bastante, né? Lá no, no, no Operator, no, no Tension, em todos os VSTs que a malta gosta de, de utilizar no Ableton Live, no Fruity Loops, é esse mesmo que estava a falar. Com certeza. E, e mais uma matéria em especial, que muita gente vai achar até engraçado, mas é partitura rítmica. O que, que seria isso? Não é a ideia, não é você ler partitura. Uhum. Né? Você pegar lá o score de partitura e sair lendo e tocando, não é isso. É você pegar a parte rítmica da partitura, as figuras de tempo. Colcheia, semicolcheia, breve, semibreve, suas pausas. É, estudar a, a, as diversas figuras e, e sessões rítmicas. Uhum. Por que isso? Foi isso que me deu uma base muito grande para a produção musical. Acho que foi a coisa mais importante. Né? Tanto para... Porque com essa, com essa informação eu consegui tocar batera, consegui montar linhas de baixo, né? grooves de baixo muito mais interessantes, até mesmo grooves para guitarra, para o violão. Né? Então isso vai te dar uma base muito grande. E principalmente na produção musical. Quando você for escrever no... No, no sistema MIDI, ou se você for usar os pads, isso tudo vai ser, essa, essa parte da, da partitura rítmica vai, vai te ajudar pra caramba. Até mesmo pra se comunicar com outros músicos. Vamos supor que você tá trabalhando com algum outro músico. Uhum. Né? Se você, um produtor musical. Como é que você vai passar pra ele aquele ritmo que você quer que ele toque? Como é que você vai conferir também se ele tá tocando aquele ritmo certo? Né? Uh, o legal da partitura rítmica, quando você entende isso, você tem um leque de de ritmos muito grande na sua mão. Né? Então, se você quiser uma coisa mais franqueada, você vai botar um, um... Você vai criar um ritmo, uma sessão rítmica com, mais usando o contratempo, né? com as figuras de pausa. Se você está trabalhando alguma coisa mais voltada, sei lá, você quer uma sonoridade mais para metal, você vai trabalhar uma, uma série de figuras rítmicas mais voltadas para aquele estilo, figuras mais franqueadas para aquele outro estilo, para o blues, você vai tocar em outro tipo de compasso, um 12 por 8, uhum. com uma, tipo, um ponto de aumento. Então, estudar a parte da rítmica é o mais importante. Eu é. posso citar também, Remédio, que eu não sei se seria legal, outras matérias okay? uhum. que, que viriam em segundo plano. Também são importantes, mas não tão importantes quanto essas. Posso citar? Sim, sim, diz isso. Legal. Uh, em relação à harmonia e teoria, empréstimo modal, Okay? O empréstimo modal vai te dar uma sonoridade bem interessante se você estiver contando uma música. Vou até citar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho uma musiquinha, vou citar uma coisa bem simples. Uh... Dois acordes, bem fácil. Agora eu quero dar uma caída para minha música. O que seria uma caída? Sei lá, mudar para um outro trecho, puxar um pré-refrão, algo do tipo. Vamos tentar com essa técnica de empréstimo modal. Parece que é uma parte completamente diferente da música, né? Uhum. Eu tava em Dó, depois eu caí para um trecho. Entendi. Completamente diferente. Entendi, entendi. Isso é uma, tipo uma outra sessão da música, né? Então isso vai. Esse, esse tipo de artifício, como empréstimo modal, dominante primária, secundária, já vai te dar um gabarito muito grande, várias técnicas e ferramentas para você incrementar a sua composição, a sua produção musical, seu arranjo, né? o que for que você esteja, esteja produzindo e usando a sua criatividade com música. Exato. E o legal, o legal, só mais um, mais um detalhe, que você sim, não, sim, pode, sim. não precisa usar especialmente para o violão. Você pode fazer isso num teclado... Era, era, o que eu ia dizer, era exatamente o que eu ia dizer. O, né? o interessante é que isso tu estás a replicar em guitarra, mas uh, isso funciona também nos outros instrumentos, nomeadamente uh, nos de teclas. 
Totalmente. Quer dizer, teclas, é. assim, teclas. O órgão é teclas, o piano é que é de cordas. Uhum. Não, totalmente. Isso é muito interessante. É. Seria basicamente isso. Essas acho que são as principais dicas para a galera que está produzindo. Eu, eu, tomei... é aquilo, eu, eu entendo mais essa parte prática do instrumento. A parte tecnológica aí é com você. Então, Porra, mas mas é, é, isso, é isso. É, é essa informação que vai, portanto, desbloquear é, a criatividade em momentos críticos da produção para quem também compõe os seus, uh, uh, as suas melodias e harmonias e, e toda a estrutura musical. Eu tomei nota aqui de algumas, portanto, campo harmónico, estrutura de acordes, partitura rítmica e empréstimo modal, por exemplo. Falaste de outra... Um... Falaste mais uma, acho eu, não foi? Uh, campo harmónico, intervalos musicais... É intervalos conhece? musicais, exatamente, foi intervalos musicais que uh -huh. eu não tomei nota, mas já aqui tenho. Depois vou deixar também é na descrição. Para você, você montar né, uma, uma melodia. O que a gente pode fazer também, uma opção... Eu acho. Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho. Dos assuntos que eu abordei, que eu falei, que eu citei, né? Uhum. Eu tenho esses assuntos no YouTube da Meio Musical, gratuitamente. Então, seria legal a gente linkar. Também. É isso mesmo, eu vou deixar para estes temas que nós falámos aqui, eu vou deixar então o um link para uh, os vídeos onde tu explicas isso no teu canal e que eu vou... Não sei se todos, mas conferir. alguns eu acho que a gente consegue. Sim, sim, mesmo que não tenhamos os outros, eu depois deixo um link para uma descrição Legal. mais pormenorizada ou para outro, outra fonte, não precisa de ser o teu canal, mas uh -huh. tudo o que tiveres no teu canal eu vou deixar aqui linkado em relação aos assuntos que abordamos, sem dúvida. Bacana, legal. Legal. <risos> Então, olha, Gabriel, para terminar, uh, aqui já vamos quase com meia hora de vídeo uh, uhum. e para também não, não, não estendermos muito mais. E antes de mais, muito obrigado a todos que ficaram esta parte, até esta parte do vídeo. Uh, eu queria deixar assim, então, aí uma, uma última dica, à semelhança daquela cartada que me pediste que eu lançasse no fim do teu vídeo, eu queria que tu <risos> sim, agora sim. também lançasse uma cartada, uh, aquela sacada que muitas vezes o pessoal não está ali mesmo à frente e o pessoal não vê e que pode uhum. tirar proveito ou que tu, sei lá, recomendarias Eu acho que eu tenho duas, isso. acho que eu tenho duas é. que seria legal falar. Chuta. Ok, vamos lá. Uh, a primeira é você, como eu falei, você vai, você quer chegar a um certo nível, um certo patamar, então é legal você fazer um curso que te leve do ponto A ao ponto B, correto? É. Absorva tudo que você conseguir do professor, do tutor, do curso. Absorva todo o conhecimento. Todo conhecimento é válido quando você entende a coisa e coloca lá na prática. Okay? Uhum. Terminou esse treinamento, passa para outro. Vá absorvendo conteúdo de professor em professor, escola em escola. Você vai chegar a um certo ponto que você vai ver que você vai ter uma bagagem de experiência e conhecimento muito grande. Né? Eu estou na música há mais ou menos uns 12 anos, desde a primeira vez que eu toquei né, um instrumento musical. Ok. Eu comecei, eu tinha 15, hoje eu tenho 27, eu vou fazer 28, é, então... Eu vou fazer 30, esse, 33. 33, né, mais ou menos esse período. É. Então, é, eu não posso nem comparar o Gabriel com 15 anos de idade ah, e com o de agora. Claro né, foram os cursos, os estudos que eu fiz, as escolas que eu visitei, os professores que eu enchi o saco, né, que hoje me deram esse conhecimento que eu consegui desenvolver até agora. Claro. Então, a primeira dica é essa. Absorva tudo que de informação que você conseguir e coloque na prática. Okay. Né? Lembre-se de realmente absorva, termine o curso, faça ele legal, todo passo a passo. Não tente fazer dois, três cursos ao mesmo tempo. Sim, isso para não perder o foco. Você vai não perder o foco, é claro. Isso é terrível. ok? Uh, aquilo, informação a gente tem um monte hoje. Principalmente na internet, com a internet. Mas você organizar essa informação e botar isso em prática, aí é outra coisa. Né? Okay. E, a, e a outra dica, é uma dica que eu, eu sempre bato nessa tecla com os alunos daqui da minha musical. Não decore as coisas. Entenda como as coisas funcionam. Por quê? Se você decorar, eu não sei eu não sei você, Remagic, mas eu, eu sempre tive um problema muito grande de memória. <risos> a memória sempre foi muito ruim. Eu, por acaso, é. até não sou mal, mas estou uh, a entender disso. É, o meu HD é muito pequeno, muito limitado, né? Então, se eu decorar aquela coisa, eu vou acabar esquecendo, né? 
Então, o que, que eu faço? Eu tento entender como ela funciona. Okay. E assim eu consigo passar para os instrumentos, para as produções musicais que eu faço, para os shows. Né? Então, todas essas ferramentas que você for estudar em harmonia, em teoria musical, entenda como ela funciona. Ok? Entenda como ela funciona e bote isso na prática. Porque é realmente a prática que vai fazer essa informação consolidar na sua cabeça e você realmente conseguir tirar 100% de aproveitamento Dessa, desse novo estudo que você vai ter, dessa nova ferramenta que você vai aprender. Né? Exatamente. E não digo só para música, acho que para tudo na vida. Né? Se você for tocar guitarra, você vai decorar, sei lá, 50 fraseados de blues. Você não vai ter memória para tanto. Entenda a essência dos fraseados, entenda a essência dos grooves de bateria, se você for baterista. Entenda a essência dos grooves de baixo, das linhas de baixo. E aí sim você vai conseguir improvisar e tocar da maneira que você sempre quis. Exatamente, é isso mesmo. E uh, eu, eu digo também o mesmo, que há para o pessoal que, que utiliza o Ableton Live, uh, é, é praticar, e eu agora que tenho estado mais focado em, em produzir vídeos, às vezes quando pego no Ableton Live já fica meio forrugente, <risos> por falta de treino, por falta de prática. Um, mas é isso, olha, uh, Gabriel, uh, era, era isto que eu queria falar contigo, mais uma vez, muito, muito obrigado por, uh, por ter estado aqui. Eu te agradeço, Regina. Um, o pessoal que não, não segue o canal meio musical e que não conhece o trabalho, vão ao, ao canal do Gabriel, conheçam o trabalho dele, comecem agora mesmo a preocupar-se em, em perceber as coisas e agora espero que este vídeo uh, tenha feito jus a todas as dicas que eu passei nos últimos vídeos sobre mindset, sobre vocês começarem a procurar dominar alguma coisa fisicamente, quer seja do ponto de vista eletrónico, quer seja do ponto de vista vocal ou de instrumento. Uh, e Gabriel, foi uma honra ter-te aqui. Só vou, só vou dar uma dica para o pessoal, uh, que eu tenho passado muita coisa para o pessoal que segue a minha musical uh, por e-mail. Então, quem quiser saber mais sobre, sobre campo harmônico, né, empréstimo modal, essa parte mais de teoria, harmonia musical, improvisação, uhum. eh, seria legal até eu acessar o site da Meio Musical, meiomusical.com, o link vai estar na descrição. Eu vou deixar aí também. E assinar o newsletter da Meio Musical, é né, para você receber isso tudo por e-mail. Sempre estou né, divulgando algumas aulas novas que eu, que eu trabalho com os alunos, aulas gratuitas e tal, informações uhum. bem legais. Aulas ao vivo que de vez em quando eu faço, então é uma oportunidade de você estar... Tá você está assistindo esse conteúdo. Muito bom, muito bom. Pronto, aqui eu já tinha recomendado para a malta assinar as newsletters do Ableton Live, portanto agora assinem também as newsletters da Meio Musical e vão ter aí mais um complemento e mais uma fonte de informação que é, é, não é, é, é indispensável, aliás, é isso que eu quero dizer. Uh, Gabriel, então, olha, muito obrigado mais uma vez. Eu também vou, vou fazer aqui o fecho do vídeo e vou só pedir à malta que ficou até aqui para deixar o like, caso não tenha deixado, para se inscreverem aqui no canal da KV e na Meio Musical, caso não estejam inscritos, para nos acompanharem nas redes sociais, visitem também a Meio Musical nas redes sociais e, Meio, e no site da Meio Musical, para além do YouTube, aqui igualmente na KV. E é isso, Gabriel, vamos então ficar por aqui. Não sei se queres Obrigadão pelo convite. mandar aí um abraço legal. à malta. Estudar para caramba, se informar para caramba. <risos> Tá e bom. é aquilo, a música é difícil, não é fácil, desde a primeira vez que eu toquei um instrumento eu achei difícil, mas acredite, a coisa vai melhorando com o tempo de estudo. E então, o pra... que você não, você acha impossível fazer hoje, né, daqui a seis meses vai estar tá menos impossível, é. você vai estar tá cada vez mais perto é. daquilo que você quer se você estudar, é claro. Cada vez mais. Tá bom, Malta, então... Estamos falados, comentem aí embaixo, deixem dúvidas, eu vou ficando por aqui, meu nome é Remagic, estivemos à conversa com o Gabriel Félix do, do Meio Musical, um grande abraço e... Hala!